这地方还挺神秘啊，老头，真不够意思，之前都没带我来玩过。请问副院长，这藏书阁中是否有声波斗技？啊，声波斗技，<笑>当然会有，不过能不能遇到，就要看缘分了。本届内院选拔赛五强已经诞生，特前来领取奖励这位小有名讳，啊，小子萧炎，见过二老。我偏亲，我如林，如火山。老夫所料不差的话，小有所掌控的异火，应该便是在异火榜排名第十九的青莲地心火吧。如此年龄便能够掌控异火，当真是天赋异。本届五强比上届要好多了，还请二老解开空间锁。欢迎各位同学来到藏书阁，这里面的所有奖励你们可以随意挑选，不过只有从能量丛里拿出来的才属于你，不可强求。切记，每人只能带出一样奖励。你们时间有限，下方符文外圈的火焰全部熄灭时，代表时间结束，所以抓紧吧。
，没看到什么奖励啊。这里好像有动静。好，小心！玄阶高级功法，紫雷诀。哼！原来，奖励是从能量罩里飞出来的。功法是不错，但不是我需要的。<笑>地劫斗技，哼看来越好的东西能量波越明显，但它出现的位置又不是很规律。妮子，看来我们要抓紧时间分头行动了。嗯，好的，萧远哥哥，那你小心一点。嗯、灵魂感知力，不知能否感应到他们的能量波动。是我先发现的，小严，夏云哥哥，妮子，你看这是什么？嗯，九重凤火诀，地阶终极。萧炎学弟果然身手不凡呐、啊。<笑>看来萧炎学弟要与这斗技无缘了。谢谢萧炎哥哥，正是我需要的过渡功法，但不知道萧炎哥哥想要的声波斗技到底在哪儿。无妨，我继续用灵魂力感知。我也帮萧炎哥哥去找找。六阶魔兽的魔核也是不可多得的好东西，可惜不是萧炎哥哥所需要的。时间马上要到了
，小云哥哥。哼，萧炎学弟，看来你才是运气最不好的那个呀。时间快到了，他在干什么？妮、哎、子，是声波能量。不信，抓不住你。最近也太强了，这小子，没想到竟然借助寂静状态之力，融合虎啸纳为己用。你也别高兴得太早，现在你也只是初步掌握，仅能发挥狮虎碎金银的三四层威力。想要达到大成地步，唯有继续花时间磨练，没有任何捷径可走。哼，你小子又来找你了。小云哥哥，刚刚我听到一阵雄浑的吼声，是不是你的声波斗技练成了？只是初有小成，还多亏了你，在藏书阁中及时帮我取出了这尸虎碎金银。小云哥哥跟我还客气什么？对了，今日我们就要入内院了，你准备好了吗？嗯，那自然。内院
，是迦南学院所有学员向往之地。只要你们肯努力，就有可能激发出最大程度的潜力，获得更强的力量。所以，不管修炼如何苛刻，都要坚持下去。我知道。你们几个人在选拔赛上有些不愉快，但是年轻人要想开点儿，日后说不定还要在一起拼搏。尤其进入内院，多个朋友总比多个敌人要好。老夫希望你们早日放下隔阂，团结一致。是。需要一路护送，谁能想到学院后山深处如此危险？若是仅靠我们自己在森林里穿梭，恐怕没几人能活着走出去头儿，内院到了吗？怎么不走了？内院可不是那么好进的老头，让你护送新生就是放心，每次都这么准时。没想到今年是你这个老家伙执勤。这位是内院的赵长老以及卢长老，以后在内院有什么事，便可找他们。你们五个往前来。这五个小家伙，便是今年选拔赛的前五名，他们实力还不错。嗯，今年的新生潜力的确比上一届好。哦，这是谁？废话不多说了。虽然你们通过了选拔赛，获得了进入内院修炼的资格，不过真正的考验才刚刚开始。你们现在只需要知道一件事。那便是将你们手中的晶片当做命一般的好生保管。接下来，你们需要按照入内院时的分组进入我身后的森林，而在森林中，一些老生队伍正等着你们。你们只有击败老生队伍，或者避开他们，并成功到达森林尽头，才能真正进入内院。而老生队伍会用尽一切手段，获得你们晶片上的火能。火能？火能？火能是什么？火
火能？请问赵长老，这火能到底有何用？<笑>等你们到了内院，自然会知道。我宣布，这一届的火能猎捕赛正式开始。快点，快点，这边，快走，走，走，走。我们还在等什么？我们走这届新生挺强嘛，也不过如此。梦到我们黑煞队，算他们倒霉。<笑>这对老生人数不占优，竟然还能一招制敌。生火能不少于二的规矩，什么时候才能改改？走。那些家伙走了，我们也别在这里磨蹭了。规则里不是说过，越早到达的奖励越丰厚吗？等等，怎么了？刚刚那支老生队伍。队长已是半步斗灵，团队的凝聚力也不弱。若是单兵作战，我们谁也不是他们的对手。那你的意思？我觉得我们需要选出一个队长指挥战斗，不然大家一盘散沙，恐怕很难从那些老生的重重围解中顺利走出森林。那这队长，谁来当？我,我选萧炎哥哥。好吧，看在心儿的面子上，相信你一次。你的实力我服，暂时听你指挥，我没意见。白山，你怎么说？好，好，你萧炎便是队长，不过丑话说在前头。别把我们当枪使！我既然作为队长，遇到危险自然不会让你们单独抵挡。但是，我也希望大家能暂时放下隔阂，通力合作。否则，我们很难是老生们的对手。小炎哥哥，或许我们可以想办法得到关于森林和这些老生的具体情报，这样才能知己知彼，百战不殆。嗯，你和我想的一样。在这里，清楚赛况的人只有老生，难道从他们手里获得情报？还不知道其他老生队的情况。如果都像刚才那只黑煞队，就麻烦了。大家跟我来。嗯、我会用灵魂感知力判断老生队伍的实力。找到一支比我们弱的老生队，将其制服，打探消息
什么时候才能出手？你急也没用，现在只能等。机会来了，走！交出来吧。冷白说的没错，果然是北面森林里躲藏的新生更多。走，寻找下一个目标。不用找了，我们在这儿。哟，你们这对新生胆儿倒是挺肥的，居然自己送上门。头，这俩姑娘倒是挺漂亮，一会儿下手可得轻点。不然留个坏印象，以后我们可就没机会了。<笑>他们的实力勉强在二星大斗士左右，不要拖延，速战速决。记住，一个都不能跑掉。看我怎么收拾他们。亮丽的家伙。这森林有多大？嗯，很很大。你们各自抓一人到旁边去盘问。若是谁说的答案与其他人不一样，那就别怪我们心狠了。这个好姑奶奶，我打得不过瘾。嗯，现在现在小飞，我自己走。下一个问题，参加猎捕赛的老生有多少人？一共多少支队伍？三十五个人，五人一组，一共七组。他们实力如何？都和你们差不多。有四支队伍和我们实力差不多，另外两支队伍则是黑煞队和白煞队，实力最强。恐怕，恐怕和你差不多。呃，黑煞队全员黑装，队长叫沙铁；白煞队则是全员白装，队长叫罗侯。近些年。似乎还没有哪支新生队伍能够闯过他们的阻拦。这所谓的火能，在内院中究竟有何用？为什么你们如此为之疯狂？啊啊啊、我说我说，内院有一座天门炼气塔，在里面修炼能取得事半功倍的奇效。火能就是修炼的费用。很好。啊、我最怕行了。我、啊、是不会说的。哦，我说我说，月月初内院会给每人发七天量的火能当做生活费。内院有很多方法获得火能，比如扫塔、超卷轴、猎杀魔兽、找人挑战等等。贤妹，你还想知道什么？你尽管问。学妹也是你教的。接着说。别别别别别别别！呃，不过最直接抓取火能的方法就是登上内院墙吧，呃，这样就不会不会不会有再取火能的空间。
拖鞋学长。接下来，将你手中的火晶卡交给我吧。哎，真可惜，竟然不能将他们所有的火能都抢走，还必须留七天的保底火能。看来天焚炼气塔便是内院学生修炼这般快速的原因吧，真令人诧异。不过相比火能，我对强绑更感兴趣。等进入内院后，我会找机会去挑战他们。你们也都知道了火能在内院中的重要性，难道就不想多得到一点吗？哼，谁不想多得点儿？我巴不得能弄够在天焚炼气塔中修炼一年时间的火能呢。那你们愿意为了这火能继续冒险吗？哼，难道你还想打其他老生的主意不成？既然他们能抢我们，我们为什么不能抢他们？你也听到了，除了黑煞队和白煞队，其他的老生只要不联合攻击我们，都无法与我们单独抗衡。这是我们的机会，如何？敢不敢试一试？嗯、小燕哥哥，我跟你一起去。啊，有冒险才有收获，只要你有，那我也不会有半点退缩。哎，疯狂的家伙，好吧，谁让我也对那火能垂涎不已呢？拼了！好，就这么定了。走吧，猎物要开始寻找猎人下手。萧炎吧，竟然合理利用了火能猎不赛的规则，胆识不错。往年排名选拔赛前五的学生都有一股傲气，谁也不服谁，最后反而被内院老生分裂打败。今年，萧炎带领的这支队伍，或许能给我们惊喜。萧炎。<笑>林哥他们真是给老生丢脸，不但被新生抢了火能，还输得这么狼狈。哼，这些新生如此嚣张，看来是时候教教他们内院真正的规则了人呢？被他们提前察觉了，我去追。我和你一起去。等一下。
萧炎，萧炎，你就是萧炎，你们没事吧？嗯，我们轻敌了。哎，几个残兵败将，我看你们还有什么能耐？大家都受伤了，形势可不妙。不要天真的以为每支老生队都像林格他们一样愚蠢。我们柳木队长修习的可是木属性的斗气，在林间的感知更敏锐，怎么可能让你们偷袭得逞啊？熏儿，你带他们先离开这里，我来殿后。无论如何，火能绝不可被抢。我们没事，还能再战。萧炎哥哥说的对，现在不是逞强的时候。萧炎哥哥，你一定要小心。放心吧，我自会去找你们的。五号白山，我们先撤，别让他们跑了。你们四个拖住他们，想都别想。击掌。大家一起上，给这自大的小子一点厉害瞧瞧。吹火掌。萧炎哥哥，哎，多谢。喂，刚才我们明明拼一下就能赢，为什么要撤？给，这里面的疗伤药有助于你们恢复，啊，赶紧服下吧。五、嗯、号，白山。那支老生队伍配合默契，再加上你们三人都受了伤，万一短时间内不能拿下他们，肯定会吸引其他老生队的注意，到时候大家都跑不了。别忘了，我们不打无准备之仗。嗯，说的好像有点道理。没错，我们的目的只是为了获得更多火能。萧炎哥哥，你是不是有什么计划了？嗯，大家过来。今天这支老成队，单个实力都没有我们强，只是我们太过轻敌，才会被他们引开，打了个措手不及。明日，武家和吴昊，你们俩互相配合，牵制住对手。好个硬！
小生这般横行无忌，哼！我们新生中的萧炎学长已经吃下了你们两只老生队伍，你们很快就会是下一个。萧炎又算哪根葱？就是。学长，你是在说我吗？萧炎学长，萧炎学长，萧炎学长，哼，又见面了。这回绝不能让他们跑了！你们赶快离开什么花招，尽管使出来！想要火金卡，就自己来取。哼，还想跑？顾家，当心！怎么，学长这是脸抽筋了？啊！混蛋，给我上啊！兄弟来了，你说的是他们俩吗？啊！你们你们怎么可能发现？不好意思。
昨天战斗的时候，我就已经锁定了你们每个人的能量气息。只要顺着气息，自然能找到你们每个人。用个人实力，你们不是我们的对手。怎么可能？我怎么会输？他们只是心伤，怎么可能？我不会输的！我不会输！我不会输！啊！交给我吧。啊新生队伍在森林里面反猎捕了那些内院老生，啊，不会吧？谁这么彪悍，居然能打过那些家伙？太厉害了！萧炎的队伍已经在森林里反猎捕了三只老生队伍的火能。哇，这么彪悍！按照规则，老生队伍要是火能再十一下，就失去了参加火能猎捕赛的资格了。对呀。萧炎哥哥，到现在为止，栽在我们手中的队伍有三支了。除去黑煞队和白煞队，我们还有两支队伍要应付。这些剩下的队伍一定会谨慎起来，万一同时被他们围堵，对我们不利。虽然我们的配合比以前强了许多，可也仅够应付一支队伍。两支的话，恐怕是极限。嗯，我们新生没有那种火能少于十便会失去资格的限制。所以现在在森林中游荡的新生，应该不少。你想干什么？把新生全部聚集起来，然后放出风声，将另外两支老生队伍吸引过来，一锅端了。你们认为如何？那可是两支老生队伍呀，万一新生挡不住，我们岂不是羊入虎口？不要小看其他的新生，他们能够进入选拔赛前二十名，实力自然不会弱。而且，尽早将老生一网打尽，我们不就能早点去内院见识见识天焚炼气塔吗？嗯，我们已经在森林中浪费了三四天时间了，一直拖下去也不是办法。我无所谓，大不了得到的火能再返还给他们。啊！现在你是队长了，这些是你架角色便好，别婆婆妈妈的。什么人？哎，等一下。嗯，是我们。萧炎学长，之前多谢萧炎学长出手相救，不然的话，今天恐怕又少不了一顿胖揍了。不用客气。萧炎学长，我们能不能和你们一起离开这座森林呢？同为新生，互相扶持自然是应该的。你们就跟我们一起组队吧。啊，哎、太好了，太好了，太好了！是啊，小云学长，你真是个大好人啊！是啊，是啊是啊来，这疗伤药对你们的伤势管用。谢谢，谢谢小云学长。来来，给好，给。各位，你们想不想教训一下那些老生？啊！把我们欺负成这样，当然想揍他们了，肯定想揍他们，揍他们，揍他们，揍他们。嗯，既然这样，你们先帮我一个忙。
各位，你们想把这两天所受的怨气送还给那些自以为是的老生吗？想，把火龙抢回来！都给我！就是，都给我！都他妈！就是。萧炎学长，我已经照你说的，将位置暴露给了两支老生队伍，他们现在正在朝这里赶过来。好，各位，隐蔽好身形，我们今天就给这些趾高气扬的老生狠狠一巴掌。将损失的火能夺回来。好，好，准备战斗。这下热闹了、嗯。是有着几把刷子，难怪如此嚣张。哼，不过尔。哼，很好，终于到齐了。学弟，别被暂时的胜利冲昏了头脑。只要有实力，猎物与猎人的位置随时都能调换。而现在，你们就是我们的猎物。那就别怪我们以多欺少了。<笑>抱歉，我们也没打算公平战斗。啊先前那些风声是你萧炎故意放出来的，好手段！没想到还有这等魄力，能将所有新生召集起来，听从你的指挥。过奖了，麻烦把火晶卡交出来了。之前被你们抢走的火能，也该物归原主了。哎，今天怕是有一场苦战呢。看来我们要联手了，修炎。我早就想试试这届选拔赛前五名到底有多强。擒贼先擒王，新生虽多，可他们的实力却建立在那个叫萧炎的小子身上。打败他，必能瓦解新生队伍。哼，那便强对强，撕开他们的屏障。啊！这是一场硬仗，中间三个交给我们。星儿。你和虎家一起去帮新生。嗯，小云哥哥小心。那个大个子力量不错，我来对付他。那个拿刀的，让我来。既然如此，那个白发学长，便让我来领教吧。哼，没想到竟然被学弟们排号挑选。速战速决，他们很强，绝不能轻视。来。力量很强啊！果然速度和力量都不弱，内院不愧是迦南学院的核心所在，气势越来越让我好奇了。
谢谢雪儿小姐，啊，小心！啊啊啊啊、你们俩跟我一起去支援其他人。嗯。啊队长已经落败，还想继续吗？队长败了，怎么可能？输给一个新生的师徒，这新生强到这地步了。队长，混蛋，竟然下手如此狠辣！哼，兄弟们，和他拼了！来的正好。输了。大家干得漂亮！多亏了山岩学长，不然刚才输定了。山岩学长刚刚那招声波斗技好厉害呀！嗯，功劳都是你萧炎的。他已认输了，又何必出手伤人？打伤毫无防御之力的人，很荣誉吗？放手！抱歉了，学长，这里的药丸能助你疗伤。告诉你的同伴，今天这一枪我会还回去的。萧炎。你们先生赢了，可你们也别高兴得太早，还有更强的老生队伍在等着你们。我知道，还有一支黑煞队和白煞队。我，看来你知道的还不少啊。嗯，愿赌服输，火金卡，给你。哈哈哈哈哈。果然有些本事，还真的将这两只老生队伍吃下来了。萧炎这小家伙实力确实不错，能快速击败苏秀。虽说借助了声波斗技的奇效，可就他那干净利落的攻击以及毒辣的眼力，即使是内院的一些老生也未曾具备啊。嗯。
，回头让胡谦把萧炎的资料送过来。我看以他的潜力，经过内院修炼后，有可能几近强榜前十。青儿，啊，把疗伤药给大家分了吧。嗯。这丹药能让你们尽快恢复斗气。嗯，味道还需要改进改进。谢了。多谢你们的火能，<笑>好吧，谁叫我们技不如人？嗯，<笑>今年的新生质量不错，错，还能打败这只老生的人。这样也好，你们到手的火能交给我们吧。沙铁，你们竟然也跟过来了。你们可以滚了，这帮新生交给我们解决。哼，不过你们被抢走的火能，我可不会归还。谁叫你们没本事保住？沙铁，你什么意思？啊！希望你们黑煞队最后别被打脸，毕竟这届新生不比从前。你们便是所谓的黑煞队。你猜对了，我们便是黑煞队。这几天新生抢老生的事情传遍了整个内院，现在你萧炎在内院可是名声不小啊。不过，哎，可惜啊，可惜，在这火能猎捕赛中，我们的任务便是将你们这些刺儿头新生通通打倒。不过，只要你乖乖交出火晶卡。我沙铁保证不动粗，怎么样？没有其他的选择吗？哼哼，这是唯一的选择。苏笑他们还算有点贡献，消耗了你们这帮新生的战斗力。不然，光凭我们这支黑煞队，倒还吃不下。看来是没得谈了。怎么？是之前的胜利让你们对自己的实力有了误解吗？<笑>也好，这两天没动手，骨头都痒了。沙铁大哥，不知您还记得我吗？上次您与我堂哥回外院时，我们还见过。嗯，白城，你是白山？正是，你也是这届的新生。嗯，是的，沙铁大哥，不知能否看在我堂哥的面上？看在白城的面上，我也不好对你动手，你自然可以离开。不知沙铁大哥，白山，凡事顾好自己就好，赶紧离开这里吧，不要多管闲事。沙铁大哥说的是，白山，你要临阵脱逃吗？哼，笑话！我不与你们共同抗敌，便是临阵脱逃吗？你还真当我们是一个团队吗？切，不过就是一场各取所需的交易罢了。而且这场交易最大的赢家，只有萧炎。我们为他拼死拼活。可好东西都让他占了，叛徒！没有萧炎指挥，我们能走到现在吗？随便遇到一支老生队伍就能打败你。不用说了，他既然想走，那便走吧。没有他，我们也不见得会落败。一群蠢货，你们就跟着他吧，小爷不奉陪了。哼，我先前说过，你那个同伴不太行。哎，只能祝你们好运了。
，沙铁这支队伍可不是我们可比的。而且现在你的同伴也离开了，你们本不高的胜算更是打了个折扣。哎，我们走。我既然聚集了大家，自然要带着大家一起闯出去。不管对手有多强，我萧炎绝不会有半点退缩。<笑>我也不以大欺小，就给你们时间好好安排，看你们能玩出什么花样。黑煞队最大的威胁，便是他们的队长沙铁，他就交给我来对付。熏<笑>儿、五号、虎家。你们分别挡住其他三人，其余新生围攻剩下的一人，分散他们的实力。我们会尽快打败对方，腾出手来协助你们。大家刚刚战斗完，斗气虽然还未完全恢复，但是我们新生只要团结一致，谁胜谁负还不一定。出来，出来，快来！就是啊，站吧。那个萧炎交给我，其余的你们看着办吧。嗯。战斗开始了，小子！很好，感知力很强。可惜今天你遇到了我。气斗气，这种斗气虽然凝结力不够，可攻击力和防御力极为强大。看来是个精神肉搏的强者。吹火掌。萧炎，拿出你的真本事来！哼，这可是你说的。哼、嗯，你是炼药师。哼，强横的攻击力和防御力，对应的却是敏捷度的缺失，而这便是你的弱点。那又如何？在绝对的力量和防御面前，你不是我的对手。哎！也不过如此，怎么可能？快来！
强行提升实力，看你能撑多久！认输吧，小子！呀！他交给我来对付，你的斗气快消耗殆尽，休息一下吧。不用，他已经被我先前一拳震伤了。你我联手，用最快的速度打败他。呀！获胜的希望。这一切的前提，可是小勇哥哥在此期间将沙铁死死拖住。嗯，那还等什么？先去帮新生，虎家那儿还能支撑一会儿。今天多亏你了，都是大家的功劳。别嘚瑟的太早，白煞队队长罗侯已踏入斗灵级别，明天就是火能猎捕赛的最后一天，你们是过不了他这一关的。火能猎捕赛的最后一日，这罗侯总算是有所行动了。哇，这帮新生怎么这么强？连黑煞队都不是他们对手。就是啊。新生先作战中，把不可一世的老生队一只只踩在脚下。今天，我们将面临猎捕赛中最强的对手。我相信
只要团结一心，我们定能用一场胜利，打出新生气势，呐喊出新生的力量。白煞队队长，罗侯。新生队队长，萧炎。看来今日一战是免不了了。哼，识相的话就乖乖交出火糖，否则一会儿你们就只能爬着进内院既然没得商量，那便只有得罪了。哼，狂妄的新生！萧炎四人我来挡，你们拦截其他新生。对战时切记不可分散开来，新生人虽多，却不懂配合。凭借你们同系斗气相融的力术，胜算不小。是是。阿泰，其他四个老生就交给你们了。放心吧，萧炎学长，兄弟们，让他们见识一下我们新生的厉害。你们是一个一个来，还是一起上？最后一战，绝不能留手，速战速决，动手。明白。阵脚，大家一起围攻住他们！自不量力，出战！被你们四人弄得如此狼狈，哼！罗侯学长，你虽是斗灵强者，可我们四个大斗师联手，可不是好对付的，是吗？耶、啊！啊、这些新生，怕是坚持不了多久。等白沙对这四名队员腾出手来，小炎他们就绝无翻身的机会了。在地面上，也许我无法抵挡你们的联手攻击，可在这里，哼！小炎哥哥，看来他是故意摧毁吊桥的。冰属性斗气，在水面上有极大优势，我们要小心了。姓罗的，别那么自信，水胜水负还不一定。光的新生，今日就让你们输得心服口服。
设想。家伙闹出的动静，看来他对我们还算手下留情啊！夏云哥哥小家伙，恭喜你们！我宣布，今年火能猎捕赛新生获胜。长老，我还没说。闭嘴！还嫌丢人丢的不够吗？太好了，我们赢了！我们先生赢了！我们先生赢了！我们先生赢了！我们赢了！夏云哥哥，你怎么了？没事。可以啊，小野。薰儿眼光的确不差，不过我会努力修炼，赶上你的。配把功劳都归于我，没有你们的帮助，我再怎么强也走不到这儿。孤胆英雄，在这里走不远，也不适合这